इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डेफिनेशन हमें बता रही है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटोन होंगे और सात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे इन दोनों को हम प्लस करेंगे सम करेंगे तो हमारे पास जो चीज आएगी वो होगा मैथ नंबर समझ आ गई यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर है ठीक है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट है उनको प्लस कर देंगे तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो होगा अटोमिक मैथ आर मैथ नंबर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लिखते हैं ए से ठीक है इसका सिंबल है ए तो इससे हम बनाते हैं एक इक्वेशन किस तरीके से हम किसी एटम का अटोमिक नंबर या उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बना लिए अटोमिक मैस निकालने के लिए तो अटोमिक मै ए इक्वल है z प्लस एन तो ए यहाँ पे हमने कहा है ए सिंबल है किसका अटोमिक मैस का हमने लिख लिया और z हम पीछे पढ़ के आए हैं वो किसका सिंबल है अटोमिक नंबर का वो भी हमने लिख लिया अटोमिक नंबर हमें पता है क्या है नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस एन एन हमारे पास शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ठीक है तो इस क्वेश्चन से हम तीन चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं किसी चीज का अटोमिक मैस किसी एटम का अटोमिक नंबर और साथ ही किसी एटम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ तक समझ आ गई अब हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं जहां भी हम इस इक्वेशन को ऐड करके किसी भी एटम का नंबर निकालेंगे अटोमिक मैस नंबर निकालेंगे या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या अटोमिक नंबर ठीक हो गया तो यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रोजन की हाइड्रोजन हैज वन प्रोटोन एंड नो न्यूट्रॉन ठीक है इस लाइन को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटोन है वन मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन या उसका अटोमिक नंबर क्या है वन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं नो न्यूट्रॉन जीरो न्यूट्रॉन है तो इसका मैथ क्या होगा हमने इसका मैथ नंबर निकाल दें तो मैथ नंबर निकालने के लिए कौन सी क्वेश्चन डालेंगे जो अभी हमने बनाई है ए इक्वल टू जी प्लस एन तो हमने वो इक्वेशन यहाँ पे ऐड कर ली अब हम इसके अंदर डाटा फिल करेंगे और अब एक मैथ हमें नहीं पता कितना है हाइड्रोजन का ठीक है वो हम एज एट इज ए लिख देंगे जी हमारे पास क्या है नंबर ऑफ प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटोन कितने हैं वन वन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कितने हैं नो जीरो न्यूट्रॉन तो यहाँ पे हम लिख देंगे जीरो तो ए इक्वल टू वन प्लस जीरो तो हमारे पास एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक मैथ क्या आ गया हाइड्रोजन का वन ठीक है तो ये इक्वेशन हम ऐड करके किसी भी एटम का एटॉमिक मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं समझ आ गई इसके बाद हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं जो आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है इसी टॉपिक के नीचे ठीक है पेज नंबर आई थिंक है आपका पेज नंबर है टेन लिखी हुई है एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा उसका मैंने हाउ मेनी प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एन एटम कितने प्रोटोन और न्यूट्रॉन होंगे इस एटम में जिसका अटोमिक मैथ है अटोमिक मैथ ए इज इक्वल टू टू थर्टी एट एंड जी जो कि उसका नंबर ऑफ प्रोटोन है वो है नाइनटी टू ठीक है तो क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि एक एटम है जिसका अटोमिक मैथ है टू थर्टी एट और उसका नंबर ऑफ प्रोटोन या अटोमिक नंबर है नाइनटी टू तो हमने बताने हैं उसके नंबर ऑफ प्रोटोन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो डाटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास मैथ नंबर कितना है टू थर्टी एट अटोमिक नंबर हमारे पास कितना है Z इक्वल नाइनटी टू ठीक है तो इसमें हमने नंबर ऑफ प्रोटोन निकालने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने ठीक हो गया अब पहली चीज हम निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटोन हमें पता है किस चीज की इक्वल होते हैं अटोमिक नंबर के ठीक है नंबर ऑफ प्रोटोन को हम अटोमिक नंबर भी बोलते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटोन हमारे पास कितने हैं नाइनटी क्योंकि अटोमिक नंबर हमारे पास कितना है नाइनटी तो वो हमने एज इट इज लिख दिया हमें पता चल गया नंबर ऑफ प्रोटोन कितने हैं नाइनटी टू है अब एक चीज हमने फाइंड आउट कर ली एक रह गई जो कि है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसको निकालने के लिए हम अटोमिक मैथ वाली इक्वेशन यहाँ पे ऐड करेंगे जो भी हमने पीछे लिखी थी वो क्या है ऑटोमिक मैथ इज इक्वल टू अटोमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए इक्वल टू जी प्लस एन ठीक है वो हम लिखे यहाँ पे तो हमारे पास अटोमिक मैथ कितना इसके अंदर हम डाटा लिखते हैं ठीक है अटोमिक मैथ हमारे पास कितना है टू वो हमने लिख दिया हमारे पास अटोमिक नंबर कितना है 92 वो भी हमने लिख दिया प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें नहीं पता वो हमने फाइंड आउट करना है ठीक है तो हम इसको सॉल्व करते हैं 238 थर्टी एट इक्वल टू नाइन्टी टू प्लस टेन तो टू थर्टी एट यहाँ प्लस में है 92 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस नाइन्टी टू इज इक्वल टू एन जब हम टू को माइनस करेंगे नाइन्टी से तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वन तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए वन तो इसी क्वेश्चन को एड करके हम किसी भी एटम का अटोमिक मैथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं ये था हमारा आज का टॉपिक